16 con Bendita. Con ustedes el único, el inigualable, Bautista Beto Casela. De un grosor bastante. Nos deseamos y les deseamos a todos que arranquemos un, un año inolvidable, el mejor año de nuestras vidas, con el genial, que no quiero eh, de, gastarme en calificativos, Martín Bossi, artista. Que se defendía como, mi querido Martín. Buen año para vos, ¿eh? Hola, me estoy contemplando en la cámara. Qué lindo. Que es. <risa> Realmente, eh, debo confesarlo, la gente no dice lo que piensa a veces en televisión. Y debo nunca. Confesar, nunca. Y debo confesar, y perdonen la pedantería, que al margen de mi talento descomunal, sí. en el fondo hay una belleza varonil importante y en, en, con el HD no se llega a ver los colores, no se distinguen los colores. Con los ojos verdes que tengo, si, si me ves de cerca te enamoras porque... Ay, que lo Veniste no este, este plano porque tenés un corte exótico acá, sí, loco. Sí. De otro lado también. Pero Pesa igual. Ser, ser lindo no es, no es fácil, ¿eh? No. no. Y talentoso sí, a la vez, pero, seguro. Pero más le, más le costó a Campi. Sí. Pero sí. Ese, ese es talentoso, de verdad. Si llegás siendo campi, sí. tenés que tener un talento. Siempre la tele el Che Guevara, bien, pelado y gordo, hubiera llegado pero, donde llegó. Pero lo que te dije, somos todos iguales acá. Sí, yo, ¿no? yo era feo y de repente pasé a ser lindo. Me ah. confundió la tele. Ah. Me confundió. Yo de pibe evento pasé hambre, siempre lo digo. Hambre, sí. de verdad. Hambre, hambre. Y el ah. pantalón chupín, sí, apretado sí. a morir. ¿Podés respirar? No, el tema que yo digo, al lado de Beto Casela yo me tengo que ajustar. No puedo ser menos. <risa> No sé. Ahora, ¿qué Históricamente porque nosotros... tenemos con qué porque mientras tengamos el talle 32 sí, podemos sí. cuando no lo tengamos más exactamente yo, con esos pantalones tengo un problema vos para sacártelo siendo hombre sí. te lo desabrochás sí. y haces tra tra y sale sí. no, no no hay que ayudarlo con no. No. esto es y bueno, bueno, no vale ese es problema cuando vos no, se delante de una chica tiene un ritmo la, la situación sí. sexual vos sí. estás ¿puedo pararme? sí, sí. obvio estás no pero estás ya, 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 ya. te lo sacás ya, ya, ya. Bueno, yo a veces detengo ese ritmo por los pantalones. Claro, porque como... se me engancha en el zapato sí. y es como que me enfrío un poquito. Sí. Viste que los talones, o vos estás haciendo el sexy, ¿no? Pero está, sí, me saco. La camisa va bien, sí. el pelo va bien, los zapatos va bien y esto empieza a trabarse y es como que tenés que, como, tenés que ocupar Primero el tiempo. Primero se me saca las medias. Te hacen estirar, estiran eso. Primero se me saca las medias. Bueno, pero eso ya se lo ahorró. Yo no tengo medias. Media. No usa media, eso listo. Eso ya se lo ahorró. Sí. No, es un tema. La primera vez, porque ya la segunda todo está bien. La primera, donde todo es escarceo, sí. donde todo es un movimiento mal que hiciste, sí. y se pudrió todo. Y otra cosa es la insinuación del pantalón. Porque sí. yo en boxer no tengo la insinuación del pantalón. El pantalón te genera mucha expectativa. Otra forma. Sí. sí. Y aparte yo cuando me siento, me siento así y hace bulto. Es como que hace vender. Sí, sí, se arruga sí. y sale para afuera. Sí. ¿Pero, Pero cuando me estiro... y luego cae? O no, porque... no, no. En boxer yo ya apago la luz. <risa> porque yo soy, un buen, yo soy un buen gemidor. Ah, eso es importantísimo. Claro, aparte yo te gimo, por ejemplo, en, en varias vocales. ¿En serio? ¿Qué? Claro, sí, y, y, y. No sé, boludo, no, no quiero hablar de mi vida privada, pero. <risa> Háblenlo con burlando, pero bueno. ¿Pero por qué varias vocales? Porque yo te hago. Como no hay potencia abajo. Ah, yo soy ah, un mediano bajo. Soy ah. como, claro, soy como Lucio Metralleta López, ¿te acuerdas el boxeador? Sí. Que pegaba mucho, pero era chiquito. Entonces. Compensás con lo oral. Claro. Oral en el... No. Oh, oh, claro. Yo no oh. tengo... Claro. No, al no tener mucho acá, ¿qué hago yo? Como hoy es todo sonido, hoy todo, hoy todo, sí. hoy todo internet, hoy, el todo sonido gana. Todo la comunicación. El rinto en el sonido. Entonces, ¿yo qué hago? No te daño con la pelvis, porque no tengo. Pero te hago... Entonces la turdo y no sabe si siente o no siente. Y mandás un, mandás un... ¿Cómo te gusta la decisión? Sí, hablo, hablo al oído. Hablo al oído. Pero yo enseguida meto, meto, meto la PNT. ¿Agarrás un poquitín pelo de ella? Agarro pelo... Un tilín, y, y, y hablo al oído de costado. Mira lo mate. Tengo esta puta... ¡Oh! Y ahí le meto... ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Llego, llego, llego! Uh, uh, uh. Oh. No, yo sé, no, yo sé. Pero eso te está, está el insultador. Bueno, es idea, está el insultador. Está el insultador. Ya le viste que se fue tinta. Le dice de todo, pobre chica. El tema es que a mí no me gusta que me insulten. Ah. Porque yo vengo del barrio, entonces no, es eh, como que yo le digo, putito, ¿sabes? Y me dicen, puto, ya ahí me digo. <risa> Pero charlémoslo, le digo, por no, no, no me gusta eso. Tampoco nos conocemos Hay un tanto. terror del varón. A ver. De que. Esto lo lleva, digamos, 
hay, hay, hay tipos que la, la obligan, pobrecita, a hacer las contorsiones de Venus. Sí. Son chicas preparadas, sí. trabajan de eso, editan, sí. pero no se puede repetir en la vida eh, cotidiana. Y está el tipo que tiene terror a que otro antes le sí. haya hecho cosas que uno no le hizo. Sí. O que en un futuro, si la pareja se termina, venga otro amante mejor. Entonces la quiere llevar al límite. Sí. Si, ninguno te va a hacer esto. Y le, le tira harina en el pelo, le hace agarrar el volador con Pero la dieta, sí, le, le pega a Chirlo. Sí. Es un ridículo. Un ridículo. Ah, ah, no. Sí. Ah. No, yo no. Déjala no. tranquila. Esto es para el canal gourmet, ¿no? Esto no. Para... Ah. no. Esto hablar al oído un poquito. Ah. También darle amor, darle contención. Sí. ¿Eh? ¿Y estás de novio vos? Eh, con burlando esto, no lo veo nada. Claro. No, porque se sabe muy poco de tu vida. No, que no cuente se, nada, se que mi querido. No bueno, cuente. Mirá, pero ya me lo, que está hablando de escucha, la Escucha, usted es el nuevo Escucha, Sandro, escucha. No esto me lo enseñó Roberto, de verdad. Sandro es me dijo, misterioso. nene, que no se sepa. Está bien. Porque aparte, yo la verdad que he estudiado muchísimo teatro como para poder eh, evitar este tema. Ahora, en un café, en un bar, nos vamos a tomar algo y no saben lo bien que la pasé los últimos 15 años de mi vida. <risa> Estuve de novio, <risa> fue fiel, fui infiel, he estado... En otros con países Borges como pasó algo. divino, ¿eh? Con la Borges pasó algo. Pasa todo. Ah, es una. Bueno, pasa dice, todo. Dice, en, dice en los peores comentarios de, de internet que uno no puede estar. Abs, los blogueros asesinos. ¿Qué es lo peor que has leído de vos? ¿De mí? No, las peores cosas. <risa> Pero ¿qué se repite? Porque ahora hay, hay una agresión muy grande. La otra vez no, Romano, no, Gerardo Romano decía, es la obsesión con mi culo. Con lo, ¿Viste? Con. No. Put, eh, eh, Gerardo <risa> Romano. En Dep tu caso, ¿qué se que, repite? Pasa que Gerardo Romano es Gerardo Romano. Yo depende del personaje que haga. Ah, sí. Ah, Yo, ¿sí? por ejemplo... Pero, por ejemplo, políticamente te acusan de K, de anti -K, de gorila, de, de nada. No, es pelotudo tema, políticamente. No. Boludo. Como yo no tengo una idea política ah. y quiero un mundo ideal. Pelotudo, no te la jugás. Ah. Te la echa Claro. Perdón. <risa> ¿Viste? Todas estas cosas... Escúchame, sí, escúchame. Esto es genial. Voy a hacer el primer programa de, de Showmatch el año pasado. Este y. Ah. Es, que es una joda. Ya estamos, ya estamos en enero, parece sí. diciembre. No, quiero que parece sepa, el Primero de diciembre. Todo. ¿Qué hiciste a Mau? A, a eh, bueno, hice a Macri y digo, me van a caraputear, porque voy a hacer, hacer política, era, era muy difícil en ese momento. Eh, y, me put, y hice a Romeo Santos después al último. Sí. Me putearon más las, las romeístas. ¡Ay, ah, no! Me, ¡Puta! ¡Te metiste con el rey de la bachata! Como que te gusta Ricky Martin, te lo comés, eso puto. Eso puto. Salí del rapero no, y gritalo. No, no, no. no. ser homosexuales. Pero no, 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 a, a Cristina, que ya ves que hiciste a Cristina, que fue como viste, uh, no viste sí. la invitación de vos y a Cristina sí. Kirchner, fue como un, no un había, antes y un después. No había bloggers, no había internet tan, no, no había, era el 2009. Ah, no, había, había, no, había, había explotado. No había Ay, no, 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 claro. Pero ves, ahora que lo dice Martín, ¿no? Hay como grietas varias, ¿no? Porque no se limita sí. a la política. Digamos, yo he visto discusiones por, a favor y en contra de Tinelli, fuertes en foros, sí. y Romeo Santos sí, o Ricky Martin, y pelea que se dicen de todo. O sea, la grieta está en todas partes. Ahora, qué bueno, ah, es, esto es medio competitivo de tenista, que el, al estar la gente tan distraída en mirar lo que hace el otro, está bueno porque es más fácil hacer contenidos, porque no hay nadie que haga. Estamos, no todos, distra estamos claro. todos distraídos en qué hace el otro, de opinar de lo que hace el otro. Nadie sí. se dedica en, a hacer Y nadie se dedica a hacer, a dar, a hacer contenidos. Ah. ¿Me entiendes? Por eso yo creo que se perdió el estilo propio. Antes vos, por ejemplo, te pones unos dientes, te, 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 te engominas el pelo para atrás y haces así, sos Freddie Mercury. Claro. Te pones un gorro, guantes o Michael Jackson. Con poquito haces mucho, porque esos artistas tenían estilo claro, propio. Claro. Hoy se unificó todo porque estamos todos distraídos pensando, a ver Gastón, ¿qué hiciste? Puto, te, sos amigo de Fantino, eh, te cogió Fantino. Y el otro, y nadie se dedica a hacer. Sí, es verdad. Yo creo, yo creo que repetición es reputación. Todos los que lograron algo en la vida lo logran por repetición. El gran tenista es porque repite, repite. El gran actor es porque repite algo. Entonces hoy ya se perdió la repetición porque estamos distraídos y con mucho estímulo. El que logra vencer los estímulos de la tecnología y del que está haciendo el otro, yo creo que triunfa en lo que quiera. Está bueno eso, lo voy a tuitear. Putealo. ¿Me entendés bien todo? Te queda duda. Que no se distrae. Y después son putearlo a los demás. Sí. <coughs> che, qué loco. Bueno, yo vi, tuve, tuve el lujo de ver esta especie de popurrí que hace este ¿Dijo? animal. Este, Tremendo. Una locura, una maravilla. Y cuando dice, 
El puño de Freddy, ¿no? Eh, hay, hay un gesto por el que arrancás cuando construís un, un personaje, por ejemplo, el puño de Freddy Mercury, esta cosa, ¿no? Mm. Con Michael Jackson, por ejemplo, así, ¿qué es lo primero que pensás, no? En realidad, uno labura de adentro para afuera. Yo, por ejemplo, cuando compongo los personajes, saco los espejos y los vidrios de mi casa, porque no me gusta verme. Porque ¿En serio? hay que sentir. Primero sentir y después hacer. Qué loco. Eh, lo, que, lo que está hecho de afuera no tiene consistencia. Yo puedo hacer a Charlie García y decir, Jairo Gord, pero una cosa es realmente ver de dónde viene este señor, qué toma, qué no toma, qué piensa, cómo se para. Las posturas corporales te disparan formas de pensar. Un tipo que se para, por ejemplo, como Freddie Mercury, así, así, sí. que hace poca flexión, es esto. Ya, ya está marcando sí. una época hasta sexual de los 80, Bajero, de una rebelión, es... ¿Sí? Yo soy, y, vengo, mira, y tengo bigote. Claro, claro. Está, estoy acá, para vos, te gano, te, 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 sí. ¿eh? Un tipo... Ahora, también se, se, hay que nacer. Yo intento sí. hacerlo, me parece una pavada. <risa> yo te lo enseño, yo te lo enseño. A ver. No, 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 no. Eh, no, 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 no. Escucha, es, primero saca culo. Saca culo. Para el otro no, lado. No, 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 para el otro lado, no, bestia. Para el otro lado. Piernas estiradas y abiertas. Abiertas. Sin, y ahora. Sin rodillas. Mira, y ahora pará, pensá esto, pensá. Soy, soy. Soy la banco. Sí, 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 esta cosa de relax. Los pies juntos. Está todo bien. ¿Sí? Los pies juntos. Primero pies juntos. Porque un tipo, un tipo que está relajado no está así. No. No, el tipo que está relajado está así. Saca panza. Y el relax te lleva a que la cadera se vaya para un lado y para el otro. Esto es el relax. Y las manos tiene tensión porque como no canta muy bien, es un gran compositor. Ah, la tensión va acá, es esto. Y, y, y tensa y suelta. Mirá, es esto. En es, esta mirá. puta no, ciudad. No, no hagas, escucha. Escucha. Será Beto Casela, pero acá, escucha. No, no, no. Acá no sabes. No, Hay un límite. La soberbia de la tele, la soberbia <risa> del hombre que llegó. Y hoy tiene sus cositas, no, tiene... No, mirando. a mí no, Beto, a mí no. Sí, tuve, tuve, tuve no sé si la Victoria Cipolita quizá a mí no. Entonces, escucha. Yo te dije, te con esta lo mato. No. Me decir, qué bien te sale la voz. Mira, Beto, mira. Está. Nada más tenso, tenso, nada más y relajado para mí. Dale, dale, tensa. No, eso es Rafael, eso es Rafael. Háganlo ustedes. Que no, no, no. Me... Roberto Carlos. No, 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 pero no es Pablito Ruiz, es, es, es macho este. Es ah, nada más nada demasiado para y soltar. Ay, 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 ay. Qué barba, Vete, eh. No, pero un poquito hay que nacer. Sí. Para todos, para los que estamos acá, creo que ninguno nació para mecánico. Qué va. Para esto. Por lo menos para comunicar. No sabemos si lo hacemos bien o mal. Lo hacemos cada uno bien. Con claro. su estilo, pero... Lo hace muy bien. Yo cada vez que tengo un artista... Este, de estas características, digo, yo valoro lo que hace Martín como a un Pavarotti. No, no, bueno. No es joda, no, no es joda. Es un intérprete. Y vos sos ¿Eh? de Es un intérprete y muy importante. Yo, la verdad, hago lo que hago en la mesa de café. No te hagas el... No, no, no te lo juro. ¿Querés que hablemos de lo que yo veo del programa? Porque sí. ustedes entrevistan. Yo sé, lo voy a hacer, yo no soy un tipo que realmente, pero no a lo Juanita Viale, no, no, no miro mucha tele, porque la tele es mi trabajo. Y cada vez que miro tele me pongo a componer, a ver, ah, entonces... Pero estás mi... produciendo todo el tiempo. Pero, pero miro igual, miro. No me engancho como cuando era, tenía 15 años que veía programas de una hora. Pero hace cuatro años cuando yo no... Eh, yo ensayo de noche mucho y en mis descansos empecé a poner la tele. Y me empecé a entender hace cuatro años. A verlos a ustedes, para distraerme. Y en un momento empecé a entender que no era joda lo que hacen ustedes. Está muy bien lo que hacen. De verdad lo digo y los felicito porque... Ustedes actúan de qué son, peri son periodistas, pero actúan de que son periodistas, actúan cosas. Bajan línea, una, una línea sana de lo que es la tele, de lo que está mal, de lo que está bien, lo juegan con humor. Y para mí, yo rescato, te lo digo de verdad, Bendita TV, entre toda la televisión, que es una linda televisión, pero yo los rescato a ustedes, ¿eh? es muy serio lo que hacen. Es la un verdad trabajo que los sobre actuar interés no. por algunos temas que no realmente... Pasa que eres humilde, y esa forma de hablar, ¿qué tiene? Lo hace más humilde. Porque yo te voy a decir una cosa. Ojo con Florencia de la B, porque a Florencia se la vio muy extraña. 
Claro, vos hablas así, entonces nunca vas a quedar pedante. No. Por más que digas, mira, por más que digas, soy lindo y el mejor, mira, yo soy lindo y el mejor, tengo unos ojos lindos y tengo mucha plata. No quedas nunca mal, por tu forma de decir. Es un torero, hace vale. Y tenés una particularidad. Eh, vos rematás los chistes y no te quedas parado en el lugar. O sea, te lo tenés que bancar el humor. Esto es así. Y bueno, tenemos... Te, 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 sí. tengo, una, tengo una cosita para decirles muy importante. Yo les quiero decir una cosa. ¿Saben lo que pasó con el gallo de la esquina? Ese cago encima. Bueno, ya está. No, yo les quiero decir porque el otro día Guido Zuller lo vieron. Se lo vio muy raro. El pelo es muy raro, ¿no, Edith? Sí, un pelo un corte raro. Es verdad. ¿Saben cómo dicen a Guido Zuller? Pato, porque se fue al cielo. Bueno, eso es chico. ¡Bancátelo! ¡Bancátelo, cámara! Si lo hacemos, bancátelo, esto. Igual sos un genio. Esto es una apertura en Showmatch. El gran voz, a ver.
Ahora, solamente Ahora. gente excelente se rodea de artistas excelentes, porque no hay nadie en la banda que desentone, están todos perfectos y clavados. A propósito, ahí para rodear también la excelencia de tu trabajo, ¿no? Yo, la verdad que agradezco por el piropo y agradezco el nombre de los pibes. La verdad que son artistas maravillosos y me parece que uno no hace la carrera solo. Yo no hice mi carrera solo. Yo la hice gracias a, a mi socio Diego, a mis profesores de teatro, a, mis, a los músicos, no mis músicos, los músicos, y a los periodistas, a la tele. Y a la además, de Yo, el uno... pibe será un autodidacta, pero detrás de eso hay un profesor de canto permanente, profesor de teatro permanente, el pibe va a aprender canto todavía. Sí. Este, hay un psicólogo. Sí. ¿Qué se elabora con el psicólogo? De lo que se pueda contar, eso es personal, pero... En realidad, eh, yo, yo, yo padezco de, una, de, un, de la desmesura, yo soy desmesurado. Por eso no tomo, no probé nunca las drogas, no pruebo el alcohol casi, porque yo, yo pruebo... De, de lo que probás, probás mucho. Yo pruebo la cocaína y en mi claro. one house en un segundo. Ah, sí. <risa> o sea, no es que, uy, lo vieron mal a Martín, che, está mal. Al otro año, y está cada vez peor. Y no, a los 10 no, años, no, y no. se le pasó de roca. Hace una semana. Mezcló Danet con Danonino, se fue. No. <risa> Yo, el chabón, en una semana. Che, estaba bárbaro. No, se murió y no sabe. Empezó, empezó a consumir el lunes y el domingo no soportó más. ¿Y el terapeuta te trabajaste eso? No, porque el tema es así. Eh, a veces no, son las 5 de la mañana eh, y, 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 no sigo, ensa la y sigo ensayando. Oh. Claro, claro, es la desmesura en el abuso. Sí, claro, la desmesura. Claro, claro, pero claro. también eso te debe permitir, porque no es que vos estás media hora haciendo un personaje, con lo cual lo tenés totalmente incorporado, vos decís, de adentro hacia afuera. Vos haces un clic y pasás de Frank Sinatra a Joe Cocker, de Joe Cocker a Ross Stewart, en la postura, no solo en la voz, porque no solamente la voz. Mm. Te comportás como si fueras. Sí. Eso se llama disociación, Gastón. Pero tan rápido de uno a otro y, y hace bueno, pero 10 es, personajes es, de corrido. Es como el jugador que le pega, che, loco, la, le pegó, la, la paró con el pecho, le pegó y la atravesó. ¿Cómo hacen? Y bueno, es repetición. Repetición es reputación, lo hablábamos recién en el cor, en, antes del programa. Ahora, ¿Y eh, cuál sería el problema que estás a las 5 de la mañana ensayando? Si no te genera no, el, problema de salud no, o, nada, que el problema y, que, y lo disfrutas. El problema es que me levanto a las 8, me voy a correr, juego 3 horas al tenis, ¿Y? vuelvo. Y que a veces... Este, el, cabeza, cuerpo, ¿El cuerpo...? No, me, lo, me da. ¿Y entonces? Y, pero a veces es... Es bravo estar en la cabecita de, de Digo, alguien. Digo, y si, y si por... Yo no te voy a hacer terapia a vos. No, justo, pero hagámosla, pero digo, hagámosla. Pero si te pones en un lugar de... Sí, bueno, mi, mi cuerpo está para hacerlo y no me, no, me, no, me, no me pide a gritos nada especial y lo disfruto. Y ponerte en un lugar de... Sí, loco, estoy no, pero, haciendo a las 5 de la mañana. La disociación, por ejemplo, esto de estar en dos horas, disociarte en varias personas, porque yo no es que... Ah, realmente digo cosa. no no Mira, el teatro una vez... Yo cuando entré a estudiar teatro, había una frase, había dos frases... Que es convertir lo cotidiano en extraordinario. Porque bueno. Y había una que decía ser o no ser. Yo agarré esas dos y las usaba para levantar minas, pero nunca las entendí. La chica decía, estudias teatro y ser o no ser, esa es la cuestión. Y entonces, ¿cuál es la más digna acción del ánimo? Soportar. ¿Quién es Shakespeare, William? Ah, oh, qué bueno, sí estudió teatro. Y hace, hace cuatro años, un día caminando, dije, ah, ser o no ser. Y cuando uno actúa, es, tenés dos caminos, sos o no sos. Y yo, humildemente, después de muchos años de estudio, aprendí a ser. Entonces es difícil en dos horas disociarte de muchas personas, eh, meterte en varios cuerpos. Eso te genera como una, un ejercicio mental y espiritual bastante peligroso. Porque viste que a veces los actores dicen que les cuesta salir del personaje. Sí. Un personaje muy trágico les cuesta sí. después reírse. Sí. Digo, vos que haces tantos personajes sí. al mismo tiempo, ¿cómo es salir de, de cada personaje una vez que entras? Es como que te metas en la calecita, vayas al samba, hagas el amor, vayas a trotar, vengas a hacer bendita, te ves cinco minutos, vayas, eh, hagas el amor, vuelvas. Tal. Es como que... Es medio complicado, es uh -huh. complicado, es, es peligroso. Y aparte los estímulos que trae esta carrera. Yo tengo, uh, insisto, tengo gustos muy pequeños, pero a mí me gusta el fútbol, me gusta la mina, me gusta salir con mis amigos. Entonces cuando tenés todo eso al alcance de las manos uh -huh. y empezás a, nada te empieza a alcanzar, que a mí me pasó en una etapa de mi vida, un poquito antes de los ¿Te 40. ¿Te llegó la depresión claro. de la prosperidad? Y no, pero quería Messi al fútbol, no, no me alcanza. Messi ya viniesta. Eh, Ingrid Good, que no, con Pampita y Scarlett Johansson juntas. Eh, un Martín Fierro, no, quiero, quiero darme un Oscar Y nada es suficiente porque Te vas haciendo débil con, la, con las tentaciones Este medio es muy peligroso Yo veo, cuando, sobre todo cuando veo su programa Los informes, digo, cuántos pasan Y no entienden, nadie entiende este juego Es muy peligroso Yo el día que entendí que, que me voy a morir Muy pronto, a los 40, entre 40 años 50 mañana, y no va a pasar nada Vos vas a pasar un informe Vas a decir, bueno, tenemos cuanto estuvo acá, este, sí. que, que realmente habló de todo, pues lo queremos mucho, bueno, lo Chao, vamos a recordar. Chao, Martín. Martín. Lo, que, lo queremos y vamos al informe de Luciana Salazar. Y Luciana Salazar dice... <risa>
Se terminó, se terminó Martín Bozo. El homenaje de tres minutos. Minuto de Entonces, bendito. el día que entendí eso, empecé a hacer reír, empecé a ser mucho más auténtico, a escuchar a los demás, cosa que yo no lo hacía, tenía una soberbia. ¿Y quién te dice que no, por ejemplo? ¿Quién es la persona a la que le escuchás cuando te dice pará, Dios no? Me, Dios. Mm. Dios me ha quitado mucho en mi vida y me ha dicho que no, pará, pibe, no sé. Porque sepas, porque hagas teatro un ratito y te digan alguno que sos un genio, no maneja nada. Yo te voy a quitar esto, te voy a dar esto y voy a Y yo soy un hijo. Y no me pongo, no es que la iglesia ni nada, no. Yo creo en Dios. Y nada, humilde. Y me, me, me tocó en esta vida transmitir y hacer divertir a la gente y hacer, tratar de, de, de hacerme preguntas en voz alta porque no, no soy absoluto en mis espectáculos. Y nada, y, no, y esto no me lo creo ni en pedo. No. ¡Ni en pedo! Bueno. Me río a carcajada bueno. y agradezco. Bueno. Sí, sí porque... Perdón, con respeto y permiso, ¿eh? Acá se comparte todo. Se ríe, se ríe. Tiraste una cosa ahí de frente, ¿no? Permite que todo pase. ¡Ahí va, va! ¡Muy bien! Eso te quería preguntar, porque en el escenario, la concentración... Vos haces personajes icónicos que todo el mundo sí. conoce y si te perdés un gesto, sí. uh, se va... ¿Cómo mantenés la concentración para no perderte los gestos que tenés aprendidos de, de, de cada personaje en esa seguidilla violenta que haces? Es, bueno, a, a velocidad, cuando uno se pone en esta, en, o sea, uno practica las posiciones corporales, vos que sos actor, eh, las posiciones hasta sentimentales y de voz, solamente el cuerpo y la voz a veces te disparan meterse en ese cuerpo. Y yo, bueno, así en ese... Oh, en un café, se vino por casualidad, ya el cuerpo se me acomoda. Sí, ¿sí? O sea, pero es ejercicio... Y es como, nada, yo a veces digo... No sé, presentan ustedes un informe. Y van y cambian de tema. Y va ella y habla y hace un humor. Y vienen y después van al corte y vuelven. Y digo, ¿cómo hacen? Y es, es ejercicio. Bueno, chico. bueno, es nuestro talento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dios me dio eso. Nosotros Dios nos dio esto, ¿viste? Reparte, reparte. No queda fanfarrón. Es nuestro talento. Acá Dios dejó esto, que no es poco. ¿Ves? A vos te dio... ¡Eh, giro! Y a nosotros nos dio... Vamos a ver el informe de Sandro por vos, sí. ¿Viste? Como una rosa deshecha... Por el viento Así Como una hoja reseca Por el sol Así Como si arroja de costado Un papel viejo Así regresar junto a mi lado para amarnos otra vez tal vez estés pensando que no quiero ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después Abandoné Así Así Susana Vení Así oh. Se la llevó el Samia Se la llevó el Samia, Susana eh, Fuera del aire hablamos un poco Porque surgió ahí en el tema en el pasillo de eh, eh, lo que fue arrancar con un pianito en joda porque estas cosas a veces nacen en joda ¿no? en la adolescencia sí. nace por una necesidad sexual Nosotros con, chica. y con mi socio no, no, no la poníamos mucho no. <risa> por la palabra y ahí, nada más. socio hablamos de eh, mi socio Diego de que está siempre sentado. Diego siempre, siempre Diego. Diego ¿hace cuántos años que están juntos? y a nueve años nos conocimos en un club de tenis éramos rivales y yo dejé el, el tenis me dejó a mí primero que a él 
en un bar me dijo el tenis, boludo. Ya se esto. Ya se Sos un cagón total. Te lo dijo en la cara. Porque, ¿viste? No, dejé el tenis, no, me dejó. Claro. Sos un buen jugador de entrenamiento, digamos. Un gran sparring. De hecho, a los 40 soy un gran sparring. Ah, nunca, nunca serví para competir al tenis. Eh, y viene Diego y me dice, che, mira, tengo una manito, estoy tocando piano. Boludo, ¿en serio? ¿Pero cuándo aprendiste? Si no, estoy tocando acordes. ¿Se compró, viste, esas de las revistitas que salen? Sí. Sí. Miguel deformado en la cara, en sí. la estapa. El, el flaco espineta. La caricatura, la caricatura. Y toco y canto. Y dice, claro. Claro. Toco y canto. Dice, ¿por qué no cantamos algo? Me dice, esto por ahí puede ser una salida. Porque en un TDK grabamos algunas canciones y cuando vamos a los grupetes de mina, tiramos Tranquil. en el postre la, el, el cassette y por ahí. Esto de lo artístico, por ahí. Y me parece una buena salida, le digo. Porque Dios no nos dio, evidentemente, que hoy la tele nos haga un poco más lindo, yo sigo siendo consciente de que no soy muy lindo. Entonces. No, mentira. No, negra. Si gananza, no, ya no, sabe que ganan. No, déjate hinchar. Para, 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 para. No, no, no. No soy Osvaldo Lapor, no soy eh, Antonio Grimau, no lo soy. No soy más. No, no es así. Y Beto vos tampoco lo sos. Hay minas ah, que le, le gustará más vos y que. Bien, pero Beto vos no sabés lo que gana con la Lindo, Pero Beto porque trabaja en la tele. No, porque es canchilla. Las minas garpas. Cuando era desconocido. Nunca que... comió mal. Bueno, Escuchame. entonces empezamos a, a ensayar en la casa. Yo llegaba tres horas tarde a los ensayos. Todo en ropa de tenis, yo venía a dar clase de tenis. Sí. Y un día nos llaman por un cumpleaños 15. Eh, 30 mangos. Dije, uy, boludo, 30 mangos. Repertorio. Repertorio, no, no había repertorio. Y, entonces, y le digo, ¿qué carajo hacemos? 30 mangos, yo mato por 30 pagos, mato a mi mamá. Claro. ¿Cuánto te pagaban? Voy la con el martillo de, de Thor y ¿Cuánto te pagaban? Mato a mi familia. ¿Y eran 30 mangos? ¿La clase ¿Eh? de tenis cuánto valía? La, un mes 30 pesos. Ay, clase. eso te lo daban en dos horas. ¡Dos horas cantando! Pero bueno, ¿qué repertorio habría? Luis no había... Miguel, Julio Iglesias, ¿Qué algo. No, Gallega, no había nada. ¿Y entonces? Y, y me puse a armar el proyecto. ¿Qué hacemos? Le digo, escúchame. Can yo canto con mi voz, es un aburrimiento. Mira lo que soy. Mido el peso 69 kilos. No sé cantar. Y encima él tocaba acordes. Ponele. Si cantamos la de Manuel Ortega, quisiera encontrar la forma, le hacía. Quisiera. Era insostenible, boludo. Había que mandarle melodía. Salvo que hago como Mini Vanilli en la década del 90 que hacía Playboy. Claro. ¿Qué hacemos? Entonces le digo, bueno, para. Digo, ¿Viste que yo imito? ¿A quién? ¿Viste que yo lo.? Y aquí, bueno, vamos a hacer. Anota, Ero Ramazotti hizo una lista de 40. Todos una autocrítica cero. ¿Cuál fue el primero que te salió bien? No, eh, eh, Fito Paz de chiquito, pero era muy malo. Pero yo me creía realmente que era Chaplin. De verdad, me lo creía. Y la postura corporal. Bueno, entré al evento. También por 30 mangos no podían pedir. Pero en aquel momento 30 sí, sí. mangos. 30, 30 mangos de la era época. Plata, de, era mucha plata. De Menen era una ferrada. 30 ferrada. dólares. Claro, claro. Yo fui con el revólver, ¿a quién hay que matar? Dije, bueno, cae Diego, enchufa el piano. Enchufa el, enchufa el piano y yo llevo un equipo, no voy a decir la marca, eh, porque había un sistema nuevo de karaoke. Que, que vos ponías el micrófono en rojo y se, se le apagaba la voz. A Diego Torre aparecía la tuya. Sí. Entonces, claro, pero el, el, bueno, nada. Yo con un saco, muy cacho castaña. Yo. <risa> Unos mocasines, tristísima mi imagen. <risa> Una eh, foto de eso. Te encaramos al cumpleaños. Entonces yo tenía ataques de pánico. Porque Diego, no se van a reír. Es, ese pelado no se va a reír. No los mires. Ataca de una. Le digo, bueno, ¿y con qué arrancamos? Ataca de una con Eros Ramazotti. Digo, pero no es que estamos arrancando con Iron Maiden. Eros Ramazotti. <risa> no puede, a ver, bueno. El cable, el cable del micrófono. El cable, Edith. Era, era cortito. Ay, no. Entonces yo, donde me expresaba, se cortaba el cable. Entonces yo, de culo a la gente, hacía así. Y Diego dejaba el pie los dos, los dos gateando. Bueno. Una miseria. Bueno, eh, nos pagaron los 30 mangos, pusimos 5 cinco pe cinco pesos de nafta. Y claro, mi mamá, mi mamá, eh, que ya. Me dice que vengo, o sea, mi mamá a los seis años me dijo, vos sos un fracaso, ya fracasaste en la vida. Me dijo, pero como en jardín, ya tan apresuradamente, vos podés decir que fracasé en la vida. Dejame ir al primario, dejame repetir. Dejame, no sé, decirte, no sí, sé, no sé, no sé. Bueno, eh, ya imagínate a los 26, me dijo, bueno, ya... Ya es varios, varios sí, mundiales sí, de sí, sí, sí. Todo lo que se había muerto dice que me están mirando llorando del cielo, que Dios está triste. Bueno, entonces, y yo había escuchado a Bonavena, que un día dijo, cuando ganó el título del mundo, ¿viste cómo hablaba? Y dice sí. que tiró el millón de dólares y se lo tiró en la cama a la vieja. Entonces la madre se levantó envuelta en dólares. 
Entonces yo, mirá qué loco, pedí que me dé Diego eh, todos billetes de dos pesos y de cinco, porque fui y se los tiré en la cama. Y se levantó mi mamá y me dice, ¿qué carajo es esto? Lo que gané ayer, pero boludo, con esto no compro un yogur, ¿eh? <risa> Pero se levantó llena de billetes de dos pesos. Y yo sí, en bata, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, el fue decime el fracasado, decime el fracasado. Escuchame, ¿y te aplaudieron? No, no, un silencio, pero yo dije, como no reconocía la derrota yo, porque tenía un ego, o sea, no como tenista ni en la vida, pero como actor, yo tenía un ego terrible. Qué decía, bueno. Yo, y yo le decía, Diego, no aplauden, están contemplándote. <risa> Diego también un mentiroso, hijo. Un ladri, ¿no? Diego es un ladri del año 20. Eh, bueno, el, y el segundo ya nos llaman... Eh, ¿Interesa o se está cayendo? No, no, no. Que ya 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 no, me llama un gordo, el gordo Moyano, que a quien le debo mucho, que me llama y dice, escuchame una cosa, me dice, yo te vi otro día en un cumpleaños. Me dice, ¿vos querés venir conmigo al interior? ¿Pero para, para qué? ¿Para, para actuar al interior? Con, eh, mi, hay 100 pesos. Eh, me imaginé todo de 10, todo de 10 arriba de la casa. Si con tres me hiciste semejante escándalo, con 100, con 100, con 100. Entonces, entonces me descompuse y le digo, mamá, tenemos que hablar. Pero, yo quería agarrar la noticia, vivía mi tía, un montón de... de, de, de de gente que me trató de fracasado a los cuatro años, yo quería decirle que ya... El fracasado se va de gira, señor. Sí. Usted es repuestero, si iba a decirle, mediocre. Como y le dije, mira mamá, acá ahí se abrió una puerta, me voy a Concepción del Uruguay. Yo no sabía, yo pensé que Concepción del Uruguay era en, era en Uruguay. Sí. Pensé que ya mi carrera internacional... Tengo que sacar el pasaporte. Pero ¿cuántos años tenía ya ahí? Yo tenía 23, era un boludo. Ay. Y le digo, mira mamá... Hay mucha plata. <risa> mi mamá, que la amo, que gracias a Dios la tengo, me dice... ¿Cuánto? ¿Cuánto nace usted? Sí. Deja, después te lo cuento porque... Que no se pinche, no lo quiero quemar. Yo hay 100 mangos. 100 mangos, mango, me dice. Sí. Pero Martín, ¿cuánto terminamos con la mentira? ¿100 pesos lo ganamos? Bueno, pero teneme paciencia. Eh, y bueno, fuimos a, a un show que se llamaba en, en Open Door, para 4.000 personas. Yo casi me, casi me pego un tiro ante el actor porque digo, el gordo me dice, tranquilo, te van a aplaudir. Y con, y con Diego al piano, o sea, no, no tenía. No tenía a y ella. Entonces. El cable lo habías cambiado, por lo menos. ¿Eh? El cable lo habías No, 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 no. Con el cablecito, 4.000 monos sedientos de reírse. ¡Wow! Y arranco yo con Luis Miguel. Peinado nada, con mi cara, Luis Miguel. Había que, había que repetir varias veces. Va a venir Luis Miguel, bueno. Arranca yo. Tenía que preparar al público. Y arranca, y arranca Diego con una furia. Claro, venía todo bien, porque empiezo con la incondicional. Tú, claro. la misma siempre, tú, convencido yo. Dije, aparte veía 4.000 personas. Las caritas que decían. No. La primera impresión. Me contemplaban. Ve, ah. Diego tenía razón. Digo, mira, me están contemplando 4.000 personas. ¿Viste ni uno? ¿Eh? No, viste que una, nada. una aprobación la. Ahí está. Y yo. Buenas noches, sorprendor. ¿Cómo están? Muy bien. Miguel, hacia todo. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Empezaron a tirar humo. Luis Miguel, humo. Sí. Humo, claro. Y yo veo a mi socio, que viene acá. A ver, tú, a mi mano. Y veo que el humo, claro, le, le impedía leer las revistitas oh, de Guillermo. No. No. Y de repente era una altura misma siempre. Fue como una ráfaga, se le disparaba. Oh. Bueno, ¿cómo cierra esto? ¿Cómo cierra esto? Papelón, papelón, papelón. Contemplación, contemplación, contemplación. <risa> Digo, bueno, cierro con Fito Páez. Fito Páez era el caballito de batalla. Digo, acá sí. no puedo fallar. Y yo sentía que venía el primer aplauso en mi vida. Sentía que me iban a aplaudir por primera vez. 4.000 personas. 4.000, aparte claro, yo me sentía uh, Freddy en Wembley. Por fin uno le sale ah. bien. No había celulares, viste, no había encendido, no había nada. Pero yo me quería tirar de cabeza a la gente porque digo, mira lo que estoy haciendo, mira cómo llegué. ¿No me entendés? Y aparte me imaginé el camerín ya haciendo el amor con la chica, sexo oral. Me imaginé todo eso que me habían contado. O sea, qué mentira. Yo, y Fito Paez. Y empiezo. Ciudad de locos corazones. Y veo que la gente como, ¡epa, el boludo! Y claro, ¿qué pasa? Mirá qué mala suerte. El, el escenario era de madera. No, no. Te caí. ¿Viste? Pero madera de verdulería. ¿Viste? Por, por bloque, señora. Sí. De que está en pedo en su casa. Entiéndame, el escenario no era todo una tabla. Era tablita, 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 tablita. Y claro, yo, Fito Paez, yo como te enseñé a hacerlo. Hacelo. Era... 
<risa> pie junto, pie junto, esto, pie junto, pie junto. Y esto, como yo estaba nervioso, despegaba. Más, claro. Y pegaba la madera y la madera ah, le desconectaba no. el piano al boludo. Ah, ah, qué miseria. Fue como una ráfaga tu amor. <risa> Me contemplaron todas las noches. Pero hubo aplausos. Sos el artista más contemplado. Del... Tengo una cascarita y me sale sangre. No voy a ocultarlo. Me estimé jugando al fútbol. No es nada. Sí, pero, pero hubo aplauso al final. No, nada, contemplación. Al gordo lo aplaudieron. Es el artista más contemplado del espectáculo. Bueno, pero el gordo te echó esa noche ¿Y qué te dijo el gordo? El gordo me dice, yo te tengo fe, boludo, pero no te asustes, Ay, me dice. qué bueno. Me dice, no te asustes, pelotudo, si lo haces igual. Yo, pero, pero me conté, nadie me aplaude. Y llegó el aplauso del cuarto show. Un ah, día. En ¿Dónde? Bar, en Punta Nao, en el bar de mi amigo Diego Tarditi. Sí. Diego Tarditi que habla así. <risa> Esos personajes de barrio. Claro. Compañero de teatro que lo amo muchísimo, Diego. Y me dice, negro, confía. Hacia Diego Torres. Lo <risa> Diego Torres mide 1.40. Bueno, hice el espectáculo y cuando cierro haciendo Diego Torres, imitaba la banda de Golden Rocket. Y me dice, en el cielo hubo un ángel que escuchó. Que nosotros se hablaba. Y escucho aplausos. Yo empecé a mirar para el costado y digo, ¿no será pasa? que mi ilusión están aplaudiendo al dueño de la o al intendente y tu sangó que viene? Un oh, sorteo. Se los panchos. Era mío, digo. Y hacían así, digo. Ah, entonces no me, están, me, me contemplaban, contemplar es el fracaso. Y me aplaudieron y medio me mareé. ¿Y? Y dije, ay, cómo me gusta esto. Y, ah. Y, y, ahí, sí. y entonces le pides el repertorio de sigue? personajes a tu amigo Exactamente Y ahí, y ahí, y ahí seguimos Empecé, eh, Me di cuenta que yo estaba totalmente limitado Que ser simpático no es ser actor no, no, no. Que estaba muy limitado De hecho hoy me siento mucho más limitado que en aquella época Porque tengo mucha más conciencia claro, de lo que es claro. ser un actor Y me metí a una escuela de teatro Seriamente y dejé de pasarla mal Porque claro. realmente bueno. ser simpático y ser el gracioso del asado No es ser no actor es, No Qué es hacer historia, humor, claro, eh. tal cual muy Bueno, dennos un minuto eh, Agradecemos a la gente de Los Cojones Por la ropa, Cara Cruz, Nazaria Especialmente al local de Aero de Nazaria Y Casera Uomo eh, Ahí tiene Casera Uomo ¿Eh? este, Gastoncito Bueno, en un minuto estamos de nuevo con el Gran Boss para los que estén viajando mañana hacia Mar del Plata sepan que está en Radio City con su Bossy Big Bang Show algo de esa maravilla que vimos hace un rato eh, van a verlo más las novedades porque él siempre va sumando cosas nuevas al show porque es un loco de esto porque, porque, porque cuando me parece que cuando uno tiene talento le explota la cabeza todo el tiempo es un poco esclavo también de estar componiendo todo el tiempo me pasé un poco es verdad. No, no, la verdad. No, 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 Dale. Me gusta esto de que le enseñe cómo se paran los artistas. Hasta acá fracasé. Es un tipo, vamos a analizarlo psicológicamente. Es un tipo, no duerme mucho. No duerme. No quiere que lo miren a los ojos. No duerme. No quiere que lo miren a los ojos. Entonces, cuando uno no, cuando uno no duerme mucho, se le vence el cuerpo. Se le vence. Pero él tiene la tensión. Vamos a relajar los ojos. Es esto, mira. Yo voy a hacer la cara. Es esto, mira. Es esto. Esto. Relaja la cara ahí, mira. Es la Esto. Mira. Micrófono ahí, fuerte. Y esto, mira. No, 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 no. No. Vos te entendés enseguida a esto. Veto ahí. Esto, mira, esto, mira. Y esto, mira. Mira, mira, esto. Relaja. Y risa ahí. Y esto, mira. Eso de arriba. Mira, 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 mira. Esto. No, la momia de titán es en el resto. No. Micrófono está bien. No. No. Así, así. Beto, Beto. Toma, mirá, toma, mirá, toma, mirá, toma, mirá, ahí, 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 ahí. Agarra, agarra. Mira, mira, Beto, ahí, mira. Mira, que tenía que Mira, mira, eso, relaja, mira. Jugata de su amor. Ahí te pero bien, como una sed. Eso. Usted, usted. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Le pongo voluntad, pero. Me encanta, me encanta como este, la parada, solamente la parada de los artistas. Es que el genial. Fátimo Flores. Se nace, se nace para 
el mejor homenaje a Álvarez y Borges es nada más. Ay, sí. Yo tardé en reconocer a, a, a Carmen. Acabó ahorita este, sorprendido este el teatro. Portales no, de no, claro. Cuando me saluda, digo, mira, me saludó a mí. <risa> <risa> lo de carne es una maravilla y lo de este animal, visto, bueno, visto. lo deben haber visto, mira. No. Te como la voz. No, no, suel, no, suel, te ve. ¿Por qué no me das un beso? No, no, ¿qué hace? ¿Qué hace? El diablo se apoderó de Mel. El diablo se apoderó de Mel. Es un sorprendido. Mire, perderé mi audiencia del juicio final, pero me voy a pagar eternamente por el limbo. Adiós. Álvarez. No, por la espalda, no. Por la espalda murió Neymar Álvarez, relájese. Pero oiga, ¿qué estás diciendo? Y póngame un visto, cláveme un visto, no. como dicen los chicos. Hágame el favor, suélteme. No, no vayamos al paraíso sin antes probar un poco, Álvarez. ¿Pero ¿Qué estás diciendo? Sin tetas no hay paraíso. No, no. ¡Suélteme! No, 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 pero usted está loco, pero ¿cómo se atreve en las puertas del cielo a tratarme de hacer, que, a tratarme de hacer caer? Semejante tentación, hombre. Primer furcio. Mi, no. no. Empecemos de nuevo, ¿eh? Le dije que iba a furciar. No empecemos de nuevo, no ¿eh? No se te medo. No, con usted. Mire, sentémonos como dos caballeros. Le pido dos... perdón, Álvarez. Le pido perdón porque soy su amigo. Y no me da vergüenza en gritarlo, ¿eh? A viva vos. Perdón, Álvarez. Pardon. I am sorry. Excuse me, en danés. Está transpirando, Álvarez. Estoy, estoy, está perdonado porque lo extrañé mucho. Traigan que... una toalla que ya en el primer round está transpirando. Ah, Algo en la alimentación está fallando, Álvarez. Hace calor acá. Sentémonos. Por, por favor, siéntese. Siéntese. Ay, como tiempo. dos hombres, ahí está. Ah, qué lindo, ¿eh? Nadie nos va a atender, no hay nadie, Álvarez. Nunca hay nadie. Parece que no hay nadie. Sí. Mira quién llegó, Álvarez. Opa. Mira, mira, entró y empezó a leer. Sí. No se va a acordar nada de lo que hablamos hoy. Sí. Se hace la seria, mira. Mira qué serio. Ah, que es Graciela Dufo. Sí. No se quiere reír. Ha mejorado. Veo que los años la han hecho madurar como actriz. Está... Che, no nos va a tener nadie acá. Ey. ¿Por qué no me atiende? Me dijo, hace media hora. Mi plata no vale. ¿Cómo? No nos va a atender nadie. Shh, shh, shh. Por favor, ¿eh? Que sí, que... Este es, no, esto es la puerta del cielo y yo estoy a cargo de esto. Así que silencio y compórtense. Están no, en el cielo. No me hagas parar, porque si voy ahí... ¿Qué? Mis encantos no tienen resistencia. Voy está? a hacer un desastre. Pero, por favor, ¿por qué encantos? Cállese la boca, por favor, mejor lo... Escúcheme una cosa. Usted me hace acordar... Usted señor... me hace acordar a una, una amiga que teníamos. ¿Eh? ¿Qué era? Está no? linda, ¿eh? Está linda. Sí. ¿Eh? Dame un beso. Empecemos un be... por lo correcto. Pero Quiero pasar. Pa... ¿Pero qué le pasa? Me dar un beso. Estamos en la puerta del cielo. El señor los va a atender cuando pueda. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Eh? Dame un besito. No, pero... Te doy hasta ¿Qué que yo... ¡Qué maniático! ¿Qué con los besos? Pero... ¿Qué es tiene? que estoy cariñoso, Angelito. Ángel Gallardo. Soy, no me puse las alas porque... Eran chicas. Te doy hasta que Johnny Allen marque 30 puntos. Vení. ¡Ay! Se están llamando a la. ¿Qué pasó? Hola. La tilinga. Ahí está. Ah, sí, señor. Uy, sí, señor. ¿Eh? Enseguida, señor. Bueno. El señor los va a recibir ahora. Álvarez. Sí. Nosotros tuvimos que esperar tanto tiempo. Ahora nos van a tener que bancar a nosotros, ¿no? <risa> Bajamos. Una noche más, ¿no? Una noche más, amigo. ¿Vamos a caminar por corriente? Te pido, por favor. Pero para eso tené, tenemos que ir con un angelito que nos conduzca. Bueno, está bien. Me, la verdad que me han enternecido. Vení, hermosa. Sí, yo los voy a acompañar. ¿No Vengan, mis amores. Vení. ¿Nos vamos a dónde? ¿La calle Corriente? Llevanos un poco a la calle Corriente, conducino. Bueno, vamos. ¿Lista vamos. el par está abierto? No, no, no existe más. Martín, ¿hay un lugar donde soñabas llegar? Por ejemplo, los cantantes quieren llegar al Colón. ¿El tuyo cuál era? ¿Cuál era el escenario, el programa de televisión, el lugar donde querías llegar? Eh, yo quería llenar, llenar la ladera con esto. O sea, mm. mor, morfar con esto. Uh -huh. Para mí era suficiente eso. Eh, si vamos a un lugar físico, sí. físico, mi sueño es, 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 es actuar en el Madison Square Garden. Uh -huh. Como lo hizo Sandro. Ah, mira. Si vamos a algo físico, claro. no es muy profundo, porque es solamente una, una instalación. 
Hay ah, otras bueno, cosas. Bueno, por ahí. Nueva York. Bueno, sí, es la instalación. Es un sí. emblema sí. del mundo del espectáculo. Sí. sí. Madison, sí. Cuando, sí. cuando éramos chiquitos ya nos sonaba sí. una cosa de altar. Sí. De las peleas, ¿viste? ¿Y cómo va a ser esta experiencia española? Eh... Bueno, la verdad que es ir a España es, es todo un tema porque es otra cultura, obviamente. Y porque estamos... el mundo vos y acá, perfectamente, sí. digamos, pasión de multitud. Saquemos esto el de... mundo vos y esas palabras porque me da vergüenza ajena. Que... Pues vos imagínate, vos lo decís, imagínate, es... decís mundo vos y, decís mundo vos y. Mundo vos Sí, mira, el mundo vos y, mirá si yo lo digo, es un papelón. No, 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 lo digo no, yo. No Estoy a esto de Riquelme, pará. No. No. Aunque empieces a hablar de. Saquemos la tepido persona. por te pido bueno, Martín, mirando. Bossi no, Martín no, Bossi es no. un tipo que. Ser Martín Bossi. Claro. Ser Martín Bossi. Pero digo, en España sí. siempre es un riesgo. Sí. Yo, uno de mis sueños también es, 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 es mi forma de, de actuar o de pensar en el escenario, llevarlo a otras culturas. Y me parece que expandirse está bueno. Eh, y más que a Concepción del Uruguay hace claro, un desafío de no ¿Y qué preparaste especial para claro, España? ¿Algún personaje? En realidad en España eh, hacemos un espectáculo que tiene que ver con los espectáculos que nosotros hacíamos anteriormente eh, Hacemos mucho eh, Cheyenne, Calamaro, uh -huh. eh, hacemos a Luis Miguel, más internacional claro. Que en realidad no es para España, hicimos un show para Latinoamérica Después nos vamos a ir a Santiago, a Ecuador, a Perú Vamos a empezar a recorrer algunos países con, con esta historia del teatro. Claro, a veces los artistas lo que les cuesta es empezar de cero. O sea, sí. darse cuenta como que acá sos un número uno, pero en otros países a muchos artistas, y le, le, por ejemplo, el mercado español, Arjona, por ejemplo, no lo conocía a nadie. Y no quería hacer determinadas cosas que necesitaba para ganar sí, el mercado español. Es sí. como que a veces le cuesta. A Alejandro Fernández acá también. Claro. O sea, ese pero crossover les cuesta. Hay personajes que hay, igual que acá y que allá, porque, por ejemplo, acá vas a hacer un Sandro, pero en España haces un Rafael... Y sí. la rompés. Igual cuidado. Decir, cuidado depende. Cuidado, cuidado con este tema, porque por ejemplo me dicen, ah, vas a España, vas a hacer a Bisbal, a Rafael. Eh, y precisamente lo que no voy a hacer en España es personajes españoles. Ajá. Se pueden ofender. ¿Por, qué? No, por no. ejemplo, imagínate un chileno, un chileno, un, una persona de Chile o de Perú que venga a hacer a Charlie García. Claro. Pues, sí. Sí. O sea, ya el, me, me sí. parece que no. Sí, te fastidia. Si vas a hacer a Maradona, los chilenos me fastidian. O, o un cubano sí. haciendo a Gardel. Acariciame un sueño y lo está imitando. Sí, no, no. Y con todo respeto a nuestros hermanos, digo, me parece que para entrar a un mercado no los tenés que provocar. Después, está cuando tenés bien. el permiso, sí. Eso te iba a decir, claro. a lo está mejor bueno. no, sino porque es más lugar común hacer un internacional, nadie se va a sentir, digamos, Chayán. encariñado con nadie. Pero en un futuro, sí, sí. una vez que estés allá por sí. tu lado, tenés que hacer. Y aparte, los espectáculos que hacemos, tiene una parte de imitaciones, pero tiene un contenido no. social. Bueno, eh, yo quería comentar que el que no vio Big Bang. Y lo va a ver ahora en Mar del Plata. Este, es un gusto que se dio Martín. Ya no es un popurrí de imitaciones. Es un show conceptual. Claro. Donde hay mucho de él, donde hay monólogos que pasan lo emotivo. Digo, hay muchas caracterizaciones de muchos personajes, pero también digo, hay, es otra cosa. Sí, va a ser Esto, dije, mirá lo que hizo este tipo. Cuando lo fui a ver, digo... Claro, el tipo pasó a una segunda etapa, capaz que se aburrió del mismo y ya pasó a esto. No sé qué vendrá después, no sé qué vas a hacer en España. Es siempre un desafío. Yo creo que no es que uno se aburre de uno mismo, uno creo que va creciendo. Yo no, me abur no nos aburrimos del jardín de infantes, no. crecimos. No. Y me parece que eh, yo comunicaba... Yo empecé a... Disculpa esa conducta. Es Pasa que el mundo vos sí me, me cortó las piernas. <risa> Desde el mundo vos sí. Este... Yo estoy acostumbrado a que me digan, es muy es razón. tal cual lo que decís. Bueno, vamos de vuelta, <risa> vamos, tío, vamos a editarlo y dale. dale. A ver, yo, a mí me parece que Martín, después de ver este espectáculo, me pasó de ver que, que se reinventó, ¿no? Como que él se aburrió de, de, del mismo, lo cual está bueno, le pasaba a los Beatles y hoy le pasó a Martín. Y, y nos sorprendió con otra cosa, un espectáculo conceptual, donde por supuesto despliega sí. todo lo que mejor hace, que es caracterizar, cantar, bailar, pero contando también mm. mucha cosa del mismo. Wow, es, es loco escucharte porque. No extrañas esto, no extrañas esto de la tele. ¿Qué voy a Tiene que volver. Retomámelo en teatro. Bueno, perdón. Escucha, España. Me parece que bueno esto de la evolución. Hablamos de la evolución de todos. Creo que los que estamos acá somos la mejor versión de lo que fuimos ayer. Wow, lo que dije. Eso fue. Eh, 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 Mira, eh, título. Eh, pero, 
yo cuando empecé, yo empecé a imitar porque en realidad yo me tenía que, tenía que mentir para decir la verdad. Tenía que disfrazarme para decir la verdad. Si bien a la gente hay que dar lo que la gente espera de uno, eh, a, a veces hay que empezar a evolucionar y expresarse de otra manera. Me parece que el stand-up, la comicidad, la comedia... Y sacarme la máscara y también decir quién, quién soy, qué pienso de la vida claro. a nivel actoral también, desde, una, desde un actor o de un monólogo, también está bueno. Pues ¿Hasta cuándo ponerme una máscara? Ojalá que dentro de 10 años, san, sanamente para los espectadores y para mí, las necesite cada vez menos. Y la gente se siga riendo y no se dé cuenta que ya no lo hago. O no, pero digo, me parece que hay que, eh, hay que tomar riesgos. Decís que lo que Ahora dice, hablamos genial. de una película <risas> donde se metió con la actuación y con el drama y está muy bien, ¿eh? Que por ahí no la vieron y por ahí la encuentran en YouTube y no sé. Ahora hablamos. Mira, ah, yo voy a mandar el corte. Voy a mandarlo yo. Te tomo el programa. Pollito lío. Ah, vamos a mandar el pollito lío. Antes de ir con el pollito lío, que es algo que hice, que me llama de vergüenza de tanto material, porque soy muy poderoso, <risa> quiero decirte que realmente eh, la inteligencia, la capacidad, la seducción que tenés este, en el estudio es muy importante. Agradezco a Dios tener una persona como Beto Casela. Oh. Beto realmente <risa> sos un grande. Sos un grande. <risa> sí. No, agradezco que me den este espacio, me estoy, la verdad que la Yo estoy pasando bien. Yo a veces voy bien. invitado a un programa y dice, estamos con alguien multifacético, que creó un estilo en sí mismo. Yo lo interrumpo, te lo juro. No, bueno, te... bueno casi, gracias sí. por invitarme. Ahora, ¿vos te levantás no. y te dicen que pones sos so, so grosso? No, 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 bueno, uno hace lo que puede. No, bancátela, pues yo me la estoy bancando, estoy transpirando. Me están los seis mirando, no me en vida, que yo estoy esperando me digan, mira, estás enfermo, te morí mañana. No entiendo la causa de Ah, pará, yo no sé en un teatro con, con miles de personas. Pero te ve mucha ¿no? gente a vos, ¿eh? Sí, Beto, no. La verdad. Porque no querés, Beto. Pero la tele es en gratis. Tele. En el teatro tienen que levantarse Salís de, de casa, vestirse y, sí, y pagar. Es verdad. otra cosa. Pero mío, yo, en serio. Yo, no, pero no vos, pasa modelo. Bancátela, yo te voy a hacer la pasar mal. ¿Sabes que es sobroso? Decilo, reconocelo, boludo. Si vos sabés que es sobroso, mirá que mal la pasa. Ah. Me jodé. Anda el pollito lío, Beto, ya está, la pasa. Dale. Hola hijo, soy papá, quería regalarte este video porque hoy es el día del padre y, y vos sos mi hijo. Hola hijo, soy yo, tu papá Leo. En Argentina hay gente que dice que papá tiene el pechito frío, es porque piensan que papá tomó mucho helado de chiquito y tienen miedo que papá se resfríe. Pero papá, a toda esa gente... Le va a cerrar el... Le va, le va a cerrar el... Le va a cerrar... No puedo decir mala palabra, Q. Corta. Nada, quiero decirte que a todos los lugares donde papá viaja lo tratan de, de maravilla. La gente acá en Chile cuando salgo a la calle me, me grita cosas muy lindas. Se acuerda mucho de la abuela. Me mandan besos y saludos a mi hermana. Le piden a tu tía que que venga a darle besos a los pajaritos de la gente. <risa> Espero ser un buen papá. Música con. Eran dos tipos casi pichichi, eran dos tipos alborotao, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos descontrolao. Se encontraba en el de Baza, si se encontraba el Bernabé, así se oía con voz finita. El saludito de Don Pique. Hola, Don Inieta. Hola, Don Pique. Pasó usted por el Baza, por el Baza, yo pasé. Vio usted a Cristiano, a Cristiano no lo vi. Adiós, Don Inieta. Adiós, Don Pique. En Barcelona hay un pollito. En Barcelona hay un pollito. El pollito lío, el pollito lío, el pollito lío, que hace mucho lío. El pollito lío, que hace mucho lío. En Barcelona hay un pistolero. Es uruguayo el pistolero, y el pistolero pum, y el pollito lío, el pollito lío, que hace mucho lío, el pollito lío, que hace mucho lío. En Barcelona hay un garotiño, Neymar es un garotiño, y el garotiño gol, y el pistolero pum, y el pollito lío, que hace mucho lío, y el pollito lío, que hace mucho lío, y el pollito lío, que hace mucho lío. Bueno, hijo, feliz del padre, en el día del padre te deseo un feliz del niño. Espero te haya gustado la sorpresa. Te quiero. Corta cumbe que veré. Que no te la cuente. Usted me recibe. 
Muy fuerte, arranca Por la querida pantalla de Canal 13 ¿Qué digo 13? 13 mil El Canal 13 mil El Canal del Sol ¿Qué digo Sol? Solé, que estamos prendidos fuego Una, una locura galopante Arranca ¡Qué locura! Por favor, es muy loco todo esto. Estamos angelados. Los ángeles andan en skate. Los ángeles le hacen el tiro de cola a tus emociones. Mira un angelito. Un angelito. ¡Guau! ¡Guau! Pasa que, pasa que es muy fuerte. Hoy no estamos hablando con Romina. No, está, no estamos hablando con Romina y con Salvador. Estamos... ¡Un total! Vamos a Messi le debes una explicación a Gastón. Sí, Gastón estuvo muy ofendido un tiempo. No, 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 sí. Yo le dije fuera del aire lo que dije al aire en su momento. ¿Qué? Que a mí me parece que cuando oh. determinadas imitaciones, a mí me parece caracterizaciones, habría que pegar un llamadito antes. Che, voy a hacer esto. No quiero que... Ah, ¿Qué? A mí me lo parece. Lo estás diciendo más suavemente no, que lo que dijiste no, al aire. Porque él me aclaró algo que yo creí que era diferente. Él me dice que no tiene trato con él, que no lo conoce. Yo no. creí que sí, viéndolo actuar en una escena que hizo Leo para la Fundación, Creí que él tenía relación con Leo. No, no tenía. Él me dijo que no tiene. No teniendo ya es diferente. No, pero no. Claro, es verdad. Eso pasa dijo, Gastón. Siendo amigo. ¿Sabes lo que es llamar a Romeo Santos? Que lo imito. <risa> no me conviene. Ah, tengo que pagar. Rodo de Stigua. A Luis Miguel Rodo está con el ocio. Yo pensé que eras amigo de él, que tenías trato con él. No, igual, a ver, te quiero aclarar. Pasa que estamos en un momento donde... Está difícil hacer humor. Sí, Es todo, es todo susceptibilidad, todo... Sí, ah. sí, eh, sí, tal cual. Eh, sí. Eh, Básicamente, y lo quiero aclarar, desde que yo arranqué mi humilde carrera, lo digo verdad, siempre actúo con amor y con respeto, hasta imitando a Enrique Iglesias, que no me gusta como canta, lo hago con amor. Y sobre todo el lío Messi, que para mí es un, un genio, eh, pero quise el, contar el cuentito de un genio en cuerpo de nene, porque yo lo creo que es eso, es un niño sí. que se vio afectado por una genialidad que Dios le dio, y esa es el, la, la cosa que yo quise contar, con el amor que le tengo y con el respeto, eh, nada, por eso. Así que ¿Sabes sí, si sí. lo vio? ¿Te, te, te, ¿Se conectó con vos? Eh, no, 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 no. Bueno, pero alguna no se conectó con Gastón. No, te llegó que no, 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 no. No quiero ni preguntar. No. No, 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 no. Porque a mí me hace muy, de verdad, como me hace muy. Yo, por ejemplo, la última etapa de televisión fue el 2009, que ya había como un rebote mucho más importante de la tele en las redes. Mm. Y cuando a alguien no le gustaba, me pongo muy mal yo. Ah, una vez Cacho Castaña se enojó porque yo hice una canción de él, la bailante está de fiesta y hago con el micrófono así. Y Cacho se enojó. Y me llamó por teléfono. Y, y, y armaron toda una cosa mediática. Y yo me quería morir. La canosa hablando de mí. Ahora me ah. y dije, no. Majula hablaba y decía, ¿qué pasó con Cacho? ¿A cuánto, digo, ¿a cuánto estoy? Yo rezo por no estar. Digo, yo quiero ver Bendita TV, pero no quiero, viste. Que Beto diga, yo no sé qué le pasó. Qué lío con Martín claro. Vos. <risa> Estuvo en el programa y realmente no le fue mal, pero no sé qué le pasó. No sé, ¿saben qué, sabe qué le pasó a Edith? Porque está loquito. ¿no? ¿Saben cómo le dicen a Martín? Eh, helicóptero. Porque está loco. Bueno, es un chiste. Bueno, no, no. Pero digo, y nada, con Cacho hablé nada, mi hija, nada, todo bien, olvídate. Digo, pues Cacho, yo te lo voy a hacer en un video esto. Este, y Cacho, nada, me cagué risa. Y aparte, bien. Nunca al aire, siempre en un, en un teléfono, lo hicimos Está como cerrar la cosa, sí. se caga de risa, pero digo, eh, siempre, una vez pobrecito Jorge Ibáñez, que Dios le tenga, sí. hice a Jorge Ibáñez y claro, se enojó porque yo sacaba la lengua, porque yo hacía, lo digo con amor, ¿no? Sí. Decía, Ay, Florencia, y hacía así, ¿viste? <risa> ¿Por qué le hacía así? Él hacía así, me encantó. Me entendés que para mí es un ídolo, un genio, sí. un tipo súper sensible. Sí. Y me, me acuerdo que también vino el chato para mí y me dijo, che, no saques la lengua. Mira. Eh, me dijo. 
Esas son las dos cositas. ¿Qué detalles? ¿Algún detalle que le sacaba sí. de quicio? Qué tontería, ¿no? Bueno, pero cada uno... Claro. Algo, o cada quizás uno lo tiene... no sea, vos no sí, te das sí. cuenta que haces eso hasta que lo ves eh, en un imitador. Pero lo que te molesta es verlo en otro, algo que vos claro. ni siquiera habías registrado que hacías. ¿sabes? En Mar del Plata, eh, ya está, así que si van a viajar, o si nos están viendo desde Mar del Plata, y por ahí tienen el, el Radio City a pocas cuadras, hay que ir a ver el Bossi Big Bang Show. En un minuto volvemos. Esta noche con Martín Bossi, el Petita, décima temporada. El, 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 esto lo hemos hablado más de una vez. La característica que eligen los humoristas para caracterizar, a un, digo, los rasgos que toman los humoristas para caracterizar, por ejemplo, un político, un presidente, sí. son importantes para su carrera política, sí. para su gestión. No es lo mismo que los humoristas hayan tomado a Menem, el tipo rápido, la Ferrari, canchero. Sí. Que a de la Rúa con esa campera de gamusa, que no viste que sí. se confundía, porque eso se va instalando como claro, en el consciente sí. colectivo. Y hay gente que te decía, yo ya lo veía de la Rúa y pensaba en Freddy. Sí, es muy difícil despegarse. Viste, después de la Rúa dijo que Freddy tuvo la culpa de su. No, ahí, no, no, se sigue sí. confundiendo ahora. Se quitó de Ay, le echó yo la creo culpa que a mi sí, sí. Claro, <risa> Kirchner eh, también era medio así, desvolado, mal vestido, pero medio. Cheronca también. Sí. Este, el vamos caso a de ver. Roberto Peña. ¿Cómo? El caso de Roberto Peña con, con Danarvaja. Danarvaja. Alicate. Claro. Visibilizó a Denarvaja. Y este también. Y le sirvió. Pero cuando es un presidente es importante. Vamos a ver, porque esto recién está arrancando, qué toman los humoristas, los artistas, que eligen de Macri. Claro. Lo bueno que ya lo tenés a Macri vos. Sí. Sí. Qué igual, bueno que empiece algo que ya. Igual en un momento de, 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 digo, político de tanta... Tanta fricción, ¿no? Yo, yo insisto, no tengo una idea política formada. Sí. Soy un conciliador, soy el partido del PI, soy el partido de los idiotas. <risa> eh, porque mi, ver, y porque mi idea política. De, también, de decime verdad. si no soy boludo. Yo sé que soy una boludez, pero yo, por ejemplo, soy hincha de los Andes. Sí. Los Andes es un cuadro grande de Loma de Zamora. Sí, sí. El, el, el cuadro de Loma. Mil rayitas. Mil rayitas. Eh, yo, yo, por ejemplo, yo estoy a favor del, del partido rojo. Supongamos, sí. está el partido azul en una votación. Sí. Yo quiero que gane el partido rojo, voy a las marchas, sí. digo, vamos rojo, porque los azules, que la madre es puta. Sí, sí. Eh, el partido rojo, sí, sí, sí. vamos sí. toda la plaza de Roma, porque los rojos que se cáncer que tengan lo de azul. Gana lo de azul. Sí. Yo soy de los Andes. Sí. Yo quiero que le vaya bien a lo de azul, para que los Andes salga campeón. Entonces, yo fui presidenta Cristina, yo quería que le vaya bien. Pero que sí, le vaya muy, muy bien. Es una idea sana. Y, ahora, y ahora viene Macri y quiero que le vaya mejor. Pero y y viene, eh. viene Edith, el presidente. Y no, no, Edith al no, no, poder. No, 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 digo, digo, por ahí algunos me han tildado cuando digo así dicen, jugatela, si te coge Duvalde, ¿viste? Empieza así. Si te coge Ilia. No, no, digo, yo pienso que quiero lo mejor para nosotros. Y perdón, porque yo he hablado con gente de, de un lado y del otro y dice, ¿pero qué? Pues yo digo, yo quiero que, que pensemos distinto, pero vayamos juntos. Y dicen, ¿pero qué? ¿Junto a dónde? ¿A dónde? ¿Todo junto a dónde? ¿Al demonio? ¿Dónde? No, no, no importa, digo, es una forma de decir, digo, pensemos distinto, pero en un momento agarrémonos de la mano. Y vamos no. para ganar la Champions League todos. Miremos Digo, por el mismo lado. Yo sé que soy un idiota. Sí, era una boludez, Martín. Sí. Dígame, si soy una boludez, yo te conté. Una utopía, una utopía. Prendemos. Es ingenuo. Maestro, Chico. animal. Animal. Me gustó estar con la salud. Enorme. Aparte, un, un, un pibe. Un pibe que es. Un Reina. amor, ¿eh? No, no me tengo que cruzar en cámara. Mejor de lo que... Bueno, no no quiero pagar al conductor. No, no, no. no queda bien esto. No, no, no. ¿Qué hacen así? <risa> Tenés el cable largo acá, ¿eh? Mira qué lindo culito. Sí, de verdad. Yo les quiero decir un gran año a ustedes. Porque Ay, gracias, gracias. Y agradecerles por, por esta... Por esta por esta cuestión que me han hecho y permitirme estar un rato con ustedes. Yo los miro, los felicito. No crean que están haciendo un programa del que creen que ustedes es mucho más profundo de lo que sí? hacen. Sí, sos mucho mejor de lo que pensás. Vos sabés que sos bueno. Y les agradezco porque en mi caso 
Y creo en el de mi vieja también, porque no se puede dormir a la noche. Yo alegran sí, y me hacen soy. compañía cuando, cuando no puedo ah, terminar el día. Así ah, que les estaré Muchas gracias. Feliz año. No digan mi plata, no vale, pero vamos a ver. Feliz año. 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 On the river going slow A cement bag is dropping down You know that cement is falling